Assalamu alaikum guys welcome back Shafat Khan on your screen okay so now this video is especially for those students who are in O levels or in matric or inter and want to get into a competitive university like DAO or AKU Achha guys especially kuch students ko to is, iska procedure bhi nahi pata hota ki karna kya hota hai kitne exams dene hote hain wagaira wagaira because main jab O levels mein tha to mujhe nahi pata tha andaza nahi tha कि और ए लेवल्स करने के बाद फिर क्या करना होगा ठीक है एम कैट का मुझे ए लेवल्स में आके पता लगा था जो कि जिसको आप एम एन एम डी कैट के नाम से जानते हैं अच्छा गाइस अब देखें वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता डोंट बी अशेम्ड अबाउट इट एंड ऑफ कोर्स वाई विल यू बी अशेम्ड ऑफ इट आप अभी बच्चे हैं आपको तो ऑफकोर्स नहीं पता होगा राइट तो बेसिकली अब करना क्या है कि वैसे कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को पता होता है मतलब जिनकी फैमिलीज़ में Uh, उनसे पहले जो बड़े भाई बहन हो या कोई और हो सिबल कज़न्स uh, वगैरह या पेरेंट्स या मामू वगैरह या कुछ भी कोई भी रिलेटिव जिनका एडमिशन हो चुका हो इन यूनिज में तो वो भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं तो उनसे बंदा पूछ पूछ uh, पूछ कर जो है आइडिया ले लेता है अब गाइस देखें जिन स्टूडेंट्स uh, के लिए ये होता है कि देखें उनको अंदाज़ा नहीं है और कुछ स्टूडेंट्स ये जो जो ये स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे होते हैं कि ओ लेवल्स का कोई काम नहीं है या मैट्रिक फजूल है जो ये सोचते हैं तो उनको मैं ये बात बता दूं कि गाइस देखें ओ लेवल्स और मैट्रिक जो है इट आल्सो काउंट्स ठीक है इसकी परसेंटेज भी काउंट होगी ऑल बहुत थोड़ा हिस्सा होता है इसका इन योर एग्रीगेट बट स्टिल इट इज़ काउंटेड ठीक है टेन परसेंट ऑफ योर मार्क्स मैट्रिक मार्क्स या ओ लेवल ग्रेड्स आर काउंटेड इक्वेलेंसी जिसे हम कहते हैं अच्छा गाइस अब एक और भी मिथ घूम रहा होता है कि देखें कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं आ, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहीं इधर उधर से सुन के ये माइंडसेट बन जाता है कि ओ लेवल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं या ए लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स डिटक्ट होते हैं अच्छा गाइज ऐसा कोई सीन नहीं है मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मार्क्स डिडक्ट नहीं होते ठीक है अच्छा तो डिडक्ट नहीं होते फिर होता क्या है बेसिकली होता ये है कि एक इक्वेलेंसी की का एक थ्रेश रखा होता है हमारे लिए ठीक है क्या मतलब थ्रेश होल्ड का ये मतलब होता है कि फॉर इंस्टेंस आपके अगर कुछ लेट्स एज्यूम आपका एक कुछ ए स्टार आ जाते हैं ठीक है ए स्टार अगर आपका किसी सब्जेक्ट में आ जाता है ना That is equal to 90 marks out of 100. Basically, 90 percent of that subject. So, if you take all A stars, then the percentage that you will get, if that means that O levels' the grades, if you convert them into inter, or matric, or synth marks, then 90 percent will be converted. Okay, this means this. 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 कि मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए जो आपका अपर लेवल है ना वो 90 परसेंट है 90 परसेंट से आप ऊपर नहीं जा सकते ठीक है एंड मैट्रिक वाले जो होते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो 90 से ऊपर स्कोर कर लेते हैं लेकिन 90 इज़ आल्सो वेरी गुड स्कोर एंड ऑफ कोर्स इट इज़ राइट आप किसी मैट्रिक वाले से पूछे कि किसी की मैट्रिक में नाइन्टी आई हो वो कितना खुश होता है या कितनी खुश होती है ऑफकोर्स नाइन्टी इज़ अ गुड स्कोर तो आप ओ लेवल्स में अच्छा स्कोर ले आए तो कैसे आपका नहीं होता कैसे आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं ऐसा कोई सीन नहीं है ठीक है मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ओ लेवल्स नहीं करो यार छोड़ो ओ लेवल्स में मार्क्स डिडक्ट होंगे या ए लेवल्स नहीं करो ए लेवल्स में मार्क्स डिडक्ट होंगे भाई कुछ नहीं होता ए लेवल्स आप अगर अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना कराची के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ ठीक है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पंजाब या के ठीक है कराची के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि देखें आप अगर ओ लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स ले आते हैं या ए लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स ले आते हैं ए स्टार्स ले आते हैं एज ले आते हैं दैट्स अ गुड स्कोर यार मतलब परसेंटेज आपकी अच्छी बन जाती है एटीज में बन जाती है इट्स गुड बाकी क्योंकि देखें टेन परसेंट आपके ओ लेवल्स काउंट होंगे फोर्टी परसेंट आपके ए लेवल्स के मार्क्स काउंट होंगे एंड फिफ्टी परसेंट जो वेटेज होता है वो आपका एंट्रेंस uh, एग्जाम का होता है चाहे वो एन एम डी कैट हो या एम कैट हो या कोई भी हो ठीक है अच्छा तो ये तो बात आपकी क्लियर कर लूँ मैं ठीक है क्योंकि ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हो चुका है कि काफ़ी लोगों ने मुझे ये मिसगाइड किया है और दोनों ख़ुद भी पता नहीं होता था लेकिन बस चलो बता दिया हाँ भाई ऐसा सीन है ऐसा सीन है बस वैसे ही बता दिया था ठीक है तो इस बात से आपने डिसहार्ड नहीं होना ठीक है कि ओ लेवल्स या ए लेवल्स आपने किया है तो आपके एडमिशन नहीं हो सकता ये दैट्स अ मिथ ठीक है इनफैक्ट ए लेवल्स जो करके आते हैं उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा स्कोर होता है ये भी बता दूँ आपका ठीक है 
अब सेकेंड बात जो इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं या एम कैट वाले सॉरी एम कैट बोल रहा हूँ जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिसहार्ट इसलिए नहीं होना क्योंकि कोर्स जो टेस्ट बन के आता है वो उनके सिलेबस से आता है या सिलेबस से तो नहीं आता खैर मतलब उनके बुक से आता है सिलेबस आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ चुके हैं इस साल आए थे ट्वेंटी में एन एम डी कैट जो हुआ था कितनी ना इंसाफी हुई थी बट खैर यूजली ऐसा नहीं होता आपके सिलेबस से आते हैं तो दैट्स एन एडवांटेज फॉर यू हमें ये सारा सिलेबस खुद दोबारा से पढ़ना होता है तो दैट्स एन एस एडवांटेज फॉर अस अब इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो कि ओ लेवल्स में हो या मैट्रिक में हो और वो उस वक्त मेहनत नहीं करते और ये सोचते हैं कि भाई चलो अब अभी तो ओ लेवल्स है आगे जाएंगे ए लेवल्स में मेहनत कर लेंगे या कुछ गाइज ये ये रॉन्ग मैंटेलिटी है दैट्स अ वेरी डेंजरस मैंटेलिटी क्यों क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें Uh, इतना कंपटीशन है ना और इतना सख्त कंपटीशन है कि वहाँ पर 0.5 एग्रीगेट से भी आपको सीट मिल जाती है 0.5 0.05 एग्रीगेट से भी आपको सीट मिल जाती है और 0.05 से भी आपकी सीट निकल सकती है uh, हाथ से निकल सकती है तो इसलिए यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम योर ओ लेवल्स या मैट्रिक ठीक है जिन्होंने ओ लेवल्स या मैट्रिक में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की इट डजेंट मैटर अब यू आर इन ए लेवल्स या यू आर इन इंटर यू हैव टू वर्क हार्ड इन योर इंटर और ओ इन और योर ए लेवल्स ठीक है बट जो ओ लेवल्स में हैं या मैट्रिक में हैं गाइज दैट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू आई वुड से क्यों गोल्डन चांस क्यों इसलिए क्योंकि देखें ये वाले जो साल होते हैं ना आपके चार या पाँच साल मतलब ओ लेवल्स आपने अगर दो साल में किया तो फिर चार साल अगर तीन साल में किया तो देन पाँच साल ये वाले जो साल होते हैं ये आपके ज़िंदगी की फाउंडेशन बनाने के साल होते हैं क्यों इसलिए क्योंकि इफ़ यू वर्क हार्ड थ्रू दिस ईयर्स एंड यू गेट इन टू अ वेरी गुड यूनी देन ऑफकोर्स योर लाइफ इज़ सेट भाई आपको हो जाएगा काम भी आपको अच्छा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो गाइस देखें बाकी तो खैर वो आ, ये होगा कि आपने अभी अगर आपको एक कम्पटिटिव यूनिवर्सिटी में जाना है ना लाइक डाओ और ए के यू तो आपने यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्राम डे वन एंड फ्राम योर ओ लेवल्स या फ्राम योर मैट्रिक ठीक है वहाँ से शुरू करनी होगी आपने मेहनत ठीक है तभी जाके आप अगर मैट्रिक या ओ लेवल्स अच्छा हो जाता है आपका तो फिर आप इंटर या ए लेवल्स भी अच्छा करेंगे इन एंड देन इन आपका एम कैट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा चाहे जो भी हो लेकिन एन एम डी कैट हो या एम डी कैट हो या कोई भी हो वो भी इन आप अच्छा करेंगे तो तब जाके आपका इन दो यूनिज में से किसी में हो पाएगा अच्छा डाव में जाना है तो फिर ऑफकोर्स प्योरली आपने स्कोर बस अच्छा करना है एंड देन यूल गेट इन अगर आपने ए के यू में जाना है तो फिर ऑफ़ कोर्स ओनली स्कोरिंग इज़ नॉट इनफ एंड ए के यू पे डिटेल वीडियोस में बना चुका हूँ आप डिस्क्रिप्शन uh, में uh, देख लेंगे उनके लिंक्स या कार्ड्स वगैरह में भी आपको नज़र आ जाएंगी अब ए के यू में यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉग ई सी एज वेल ताकि यू यू कुड हैव समथिंग टू स्पीक अबाउट इन द इंटरव्यू बिकॉज ए के यू की इंटरव्यू की ज़्यादा वेटेज होती है एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट सो दैट्स द थिंग तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू था ठीक है कि आप अगर मैट्रिक या ओ लेवल्स में हैं और आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है या क्या करना है तो ये दीज वर द स्टेप्स ठीक है यू हैव टू स्टार्ट आउट फ्रॉम योर ओ लेवल्स ओ लेवल्स अच्छा करना है फिर उसके बाद एंड ओ लेवल्स आपका अच्छा आ जाता है कुछ ए स्टार्स आ जाते हैं तो आपको यू कैन गेट स्कॉलरशिप्स एंड ए लेवल्स यार कितना आसान हो जाता है फिर ए लेवल्स की फ़ीस भी अच्छी खासी महंगी होती है बट इफ़ यू गेट स्कॉलरशिप दैन फिर इट्स इट बिकम्स डूएबल ठीक है मतलब जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर पाते मैं खुद फाइनेंशियल ए लेवल्स की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा था बट वैन आई गॉट स्कॉलरशिप ड्यू टू माई ओ लेवल्स ग्रेड आई आई डिड ए लेवल्स एंड अलहमदिल्ला आई डिड इट फ्राम निकसर ठीक है निकसर ने हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप दी एंड फिर उसके बाद एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड वंस यू गेट टू वंस यू नो हाउ टू स्टार्ट हाउ टू वर्क हार्ड देन यू वर्क हार्ड थ्रू आउट योर टाइम ठीक है फिर ओ ए लेवल्स के बाद फिर टाइम आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का इन फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपने फुल मेहनत करनी है ठीक है उसमें तो कोई कसर नहीं छोड़नी ठीक है इसी के साथ साथ अगर ए के यू में जाना है तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर आपने स्ट्रॉन्ग करना है जिसके बारे में आप ए के इंटरव्यू में बात कर सकें ठीक है एंड देन फाइनली इन शाला यूल गेट इन टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी दैट्स ऑल फ्राम मी इन दिस वीडियो आई होप इट डेट क्लियर आउट द डाउट्स ऑफ सम ऑफ यू and uh, if you still have any doubt you may leave it in the comment section thank you